Selamlar ben Nurgül, Nur Mutfağı kanalıma. Mutfağıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, 1 litre sütten yaklaşık 1,5 kilo kaşar peynir elde etmiştik. E, sonucunu sizlerle paylaşacağımı söylemiştim. E, tost yaptım, rendeledim, e, poşetlere koyup derin dondurucuya kaldırdım. Kısaca tarifi anlatıyorum arkadaşlar. Detaylı tarifi diğer videolarından izleyebilirsiniz. 1 litre süte 200 gram kaşar peyniri 250 gram mısır nişastası yaklaşık 2,5-3 çay kaşığı kadar tuz hepsini tenceremize alıyoruz. Karıştırarak kaynamaya bırakıyoruz. Evet, ocağımızın altını açıyoruz. İlk etapta yüksek derece, sonrasında altını kısacağız ve kısık ateşte peynirimizi oluşturacağız. Evet, tüm malzemelerimizi içine ekliyoruz. Kaşar peynirini, tereyağını, tuzunu hepsini ekleyip karıştıra karıştıra pişireceğiz. Kısa bir süre sonra peynirler eriyecektir ve kaşar peyniri oluşmaya başlayacaktır. Evet, burada da görüyorsunuz arkadaşlar. Yavaş yavaş eriyor artık. Toparlanmaya başlayacak. Eğer fazla nişasta kullanırsanız nişasta tadını alırsınız. Bunun için bir tatlı kaşığı da elma sirkesi kullanabilirsiniz. Evet, peynirimiz yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Toparlanmaya başlıyor. Kısa bir süre sonra toparlanacak. Ocağımızın altını şimdi kısık ayara alalım. Ve karıştırarak toparlanarak pürüzsüz kıvam alana kadar karıştırıp bu şekilde kısık ateşte pişirelim. Sonrasında kanıtlara koyalım. Bir gece buzdolabında bekletelim. Evet. Ben e, yaklaşık 3-4 saat arası hemen test yapmak istedim. Burada dayanamayıp hemen e, sabırsızlıkla sonucunu merak ettiğim için kesip tadına bakıp denemek istedim. Gerçekten tadı çok güzeldi. Hem görüntüsü hem tat olarak kaşar peynirine çok benziyordu. Zaten dışarıdaki ucuz kaşar peynirler de bu şekilde içerisinin nişasta katılarak yapılıyor. Sizlerin isteği üzerine bu videoyu paylaşıyorum arkadaşlar. Sonucunu merak ettiğiniz için kaşar peyniri acaba eriyecek mi? Tost yapınca nasıl olacak diye ben de merak ettiğim için ertesi sabahı zor bekledim ve hemen tost yapımına güne başladım. Evet, dilimlere kestim kaşar peynirimi sucukta kullanmak istedim. Tostu yaparken zenginleştirebilirsiniz. İçerisine domates, biber katabilirsiniz. E, yumurta e, kırarak o şekilde yapabilirsiniz. Ben sade hemen peyniri deneyip bu şekilde sucuklu e, standart bir tost yapmak istedim. Sucukları dilimlere kesip önce tost makinesinde biraz eritti. Ekmek olarak ben fırın ekmeği kullandım bu şekilde. Sizler somun ekmek de kullanabilirsiniz. Evde bu ekmek olduğu için ben bunu tercih ettim. Evet. Sıcakları makineme koyup eritirken bir yandan da tostumu hazırlayacağım. Ekmeğe tereyağı sürüyorum. Ve kesmiş olduğum dilimlere kesmiş olduğum kaşar peynirini yerleştiriyorum her yerine. Sonuç olarak tostumuzda peynirimiz aşırı bir erime ve sünme olmadı arkadaşlar. Bu açık ve net ama lezzeti gayet güzeldi. Çok da güzeldi. Ben normalinde tost peyniri kullanırken tek peynir kullanmam. Bu kez sade yapmış olduğum peyniri sizler için test yaptığım için sade tek kullandım. Normalde içerisine çedar peyniri de kullanıyorum. İki peyniri karıştırarak ben tost yapıyorum. Eğer sizler de normal satın aldığınız iyi bir peynir karıştırırsanız bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Sünen peynirle sünmeyen peynir ikisi birleşecektir ve çok da güzel lezzetli olacaktır. Bu şekilde hem de ekonomik bir peynir elde etmiş olursunuz. Marketten aldığınız peynirle kendi yaptığımız peyniri karıştırarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Lezzetine lezzet katmış olursunuz. Evet ben bu şekilde 
dilimleri ayırdım. Peynirleri tabağa koyacağım. Sandviçte, kahvaltıda kullanacağım. Toz yapımında tekrar kullanacağım. Diğer kalıp peyniri de rendeleyeceğim ve buzluğuna kaldıracağım. Börek yapımında pizza yaparken kullanacağım. Tabii ki sade tek bu yapmış olduğum peyniri değil, hazır almış olduğum pizza peyniri ile birlikte karıştıracağım, bereketlendireceğim arkadaşlar. Sizlere de bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Evet, tostumuz oldu. Gördüğünüz gibi harika kızardı. Şimdi sizlere içini de göstereceğim. Nasıl e, eridi mi, sünüyor mu, sünmüyor mu diye. Lezzeti çok da güzeldi. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Birazdan içini de sizlere göstereceğim, ısıracağım, yiyeceğim <gülüyor> sizler için. Tadına bakacağım. Buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar sizlerden küçük bir ricada bulmak istiyorum. Lütfen aşağı yorum bırakmayı, videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayalım. Emeğime destek verirseniz çok mutlu olurum. Şimdiden vereceğiniz desteklerden, yazacağınız yorumlardan dolayı, beğeneceğiniz beğenilerden dolayı hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Evet, ben kahvaltı tabağımı bu şekilde hazırladım. Erkenden yaptım ama bir dilimini sadece sizlere göstermek için yedim. Sonrasında bıraktım arkadaşlar. Ev ahalesi kalkınca hep birlikte geçten geç kahvaltımızı yapınca yiyeceğim. Onlara da ikramda bulunacağım. Evet bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Şimdi içini de göstereceğim size yumuşaklığını görüyorsunuz. Oldukça güzel görünüyor asla böyle katı görünmüyor erimiyor ama donda değil yumuşak oldu gayet de güzel görünüyor görüyorsunuz arkadaşlar eğer denemek isterseniz çeşitlendirerek lezzetlendirebilirsiniz asla israf etmiyoruz Evet şimdi geri kalan kaşar peynirimi rendeleyeceğim bu şekilde buzluk poşetlerine koyup Satın almış olduğum kaşar peyniri rendesi ile bunları karıştırarak değerlendireceğim. Daha ekonomik bir kaşar peyniri elde etmiş olacağım. Bereketlendirerek sizlere de bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Evet, bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize teşekkürlerimi gönderiyorum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.